ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമുകളിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് സംഖ്യകളെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് എഴുതി കൂട്ടി നോക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതൊരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റാനും ഒരുപാട് സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മെത്തേഡിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരാറ് ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് നാലുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് നാലുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് നാലുകൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എത്ര മാത്രമാണ് ഇവിടെ നാല് നാലുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ക്യാരി ഒന്ന് വരും അടുത്തത് ഇവിടെ മൂന്ന് നാലുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വന്നു പതിമൂന്ന് ക്യാരി വീണ്ടും ഒന്ന് വന്നു അടുത്തത് രണ്ട് നാലുകൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് അടുത്തത് ഒരു നാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നാല് നാലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്യാരി വന്നു വീണ്ടും മൂന്ന് നാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഒരു ക്യാരി അത് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് ക്യാരി വന്നു അടുത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഈ ക്യാരി കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എട്ട് മൂന്നും ഒമ്പത് വരും അവസാനമായിട്ട് ഒരു നാലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചുകളാണുള്ളത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് ക്യാരി വരും ഇവിടെ നാല് അഞ്ചുകളുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് വീണ്ടും ക്യാരി രണ്ട് വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും രണ്ടും പതിനേഴ് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്യാരി വന്നു ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ചും ഒന്നും ആറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് ഇടുക നമുക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് പോയിൻ്റ് വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇത് കൂട്ടാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറുതിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് പോയിൻ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യകളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നാലുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് നാലുണ്ട് മൂന്ന് നാല് 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 അല്ലേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ക്യാരി വരും നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പതിനാറ് മൂന്നും പതിനേഴ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം വരുന്ന പോയിൻ്റ് നാല് ഡിജിറ്റുകൾക്കപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയും നാല് ഡിജിറ്റുകൾക്കപ്പുറം ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ക്യാരി വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് അപ്പുറം പോയിൻ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും
നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ആറായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടാണ് ബാക്കി ഒന്ന് ക്യാരി വരും അടുത്തത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്യാരി വരും നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും അതായത് ഇവിടെ നാല് ടേമുകളാണ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാല് പോയിൻ്റ് അപ്പുറം ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ട് ആറാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഒമ്പത് മൂന്ന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ട് ആറായിരിക്കും 